Hello everyone, welcome back to our channel. Today, pag-uusapan natin ang paired or dependent samples t-test. Tapos, i-demonstrate natin paano ba ito gagamitin or paano ito i-co-compute using yung software na tinatawag na JAS. So, sa mga walang idea kung ano yung JAS, isa siyang free software na pwede niyong i-download sa internet. Recommended na software ko ito para sa mga undergraduate students at pwede rin sa mga nasa grad school kung nahihirapan kayo doon sa SPSS or sa Statistica. Anyway, same, similar lang naman yung mga functions nila. Pero mas complex nga lang yung data or yung computation doon sa mga higher-end na software. Anyway, so pag-usapan na natin yung paired o yung dependent samples t-test. Short background muna tungkol sa statistical treatment na ito. Kailan nyo ba siya gagamitin? Since isa siyang klase ng t-test, ginagamit siya para magkumpara ng dalawang grupo o pwede rin ng dalawang data. Okay? Ngayon, anong pinagkaiba ng independent sa dependent samples t-test? Pag sinabi kasi natin independent samples t-test, meron kang dalawang magkaibang grupo na pinagkukumpara mo. For example, college versus senior high school. Pwedeng ganun yung setup ng study mo. Ngayon, may mga pagkakataon kung saan makikwestiyon kayo ng panelist nyo kung bakit magkaiba yung grupo na ginamit mo. For example, matanda versus bata. Kung, sa alam, mo, kung alam mo na meron yung epekto sa study mo. Kaya yung ibang yung gagawin nila, same na grupo, dalawang beses nilang bibigyan ng exam or ng test, tapos ikukumpara nila. Doon na natin pwedeng gamitin si dependent samples t-test o minsan tinatawag din bilang paired samples t-test kapag gumagamit tayo ulit ng same respondents. Kumbaga, same na grupo ng tao, pero dalawang data yung nakuha mo sa kanila. Pwede, for, for example, pre-test at yung post-test. Okay? So, kailan pa ba pwedeng gamitin si paired samples t-test o si dependent samples t-test? Pwede rin siya doon sa tinatawag na match design na research. So, sir, ano po yung match design? Sa experimental psychology kasi, or kahit sa anong field naman na nagkakandak na experiment, pag sinabi natin paired o match, sinusiguro natin na yung karakteristik ng mga tao sa group 1 ay katulad ng mga karakteristik ng tao sa group 2. For example, hindi pwedeng section 1 versus section 10 kasi magkaiba yun. Hindi yun, hindi yun match. Okay? Pag sinabi kasi natin match na grupo, dapat kung meron kang smart student sa isang group, dapat meron ka pantapat sa kanya doon sa kabilang group. Kaya nga, merong iba, di ba, yung studies nila, um, ang pinagkaiba lang, kunyari, yung, um, kunyari, magkakambal. Okay, yung isang twin, o yung isang, yung isang, uh, doon sa kambal, doon sa isang group, yung isang um, kambal naman, doon sa isang group. Okay? Or pwede rin naman, for example, animals. Okay? Same na pusa, or similar sila, magkapatid sila, tapos magkaibang grupo. So, yun kasi yung tinatawag sa experimentation as matching. Okay? nag exert ka ng effort para yung group 1 mo ay maging kamuka nung iyong group 2. Okay? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng isang sample study. Alright. Sa sample study na to, gusto natin malaman kung meron bang pagkakaiba yung life satisfaction before at during COVID. Ngayon, Paano kayo mag -e state ng hypothesis dyan? Unahin muna natin yung tinatawag na null hypothesis. Sa ating null hypothesis, pwede natin sabihin, there is no significant difference in life satisfaction scores before and during the COVID-19 pandemic. Take note of the key phrase, no significant difference. Pag null kasi, dapat walang significant difference. Ngayon naman, paano nyo isusulat yung alternative hypothesis? Meron dalawang types ng alternative hypothesis, yung two-tailed at yung one-tailed. So, depende na sa inyo kung ano yung pipiliin ninyo. Pero pag sinabi nating two-tailed hypothesis, hindi natin sinasabi kung anong grupo yung mas mataas yung score. So, paano natin yan ipiphrase? Parang ganito. There is a significant difference in life satisfaction scores before and during the COVID-19 pandemic, meaning... Sinasabi mo lang na pwedeng tumaas o bumaba yung score, pero hindi mo sinasabi kung sino yung mas mataas, yung bang before or during, nung, or during the pandemic. Pwede rin naman na state mo sa paraang one-tailed. Okay, paano ba yung one-tailed hypothesis? Parang ganito. The life satisfaction scores obtained before COVID, the COVID-19 pandemic will be higher compared to the scores obtained during 
the outbreak or the pandemic. Sa one tale, nagsasabi ka na specifically, sino sa dalawang grupo mo or sino sa dalawang situations mo, dalawang conditions mo, yung posibleng mas mataas. And obviously, sa ating assumption, dapat mas mataas yung life satisfaction mo before COVID. Okay? Unless may makita kang evidence sa research or sa review of literature mo na mas mataas ang life satisfaction during COVID. Well, for me, interesting din yun hypothesis. Pero obviously, most of the time, ang sabihin natin, before COVID yung mas mataas. Anyway, so ngayong may hypothesis na tayo, ready na tayong mag-compute. So ipapakita ko yung aking JAS user interface. Medyo maliit nga lang yung ating, mga, yung ating interface. But bear with me on this one. Anyway, sa mga nakakita na ng video ko about sa Jamovi, it's very similar result ang makikita natin sa JAS. At same procedure lang din. So ito yung ating data. Ito yung mga life satisfaction ng mga tao before covid and during COVID, tapos kung gusto na natin i-compare, click on T-test at piliin yung pangalawang option para sa paired. Tapos yung dalawang ito, yung before tsaka during, i-drag nyo to the right. And then ayan. Medyo maliit nga lang sa ating screen kasi medyo maliit talaga user interface ng Jazz. But um, kaya natin ito. Okay? Interpret pa rin natin. Sinasabi dito sa ating T na 6.75 Yun po yung ating T-statistic, 6.75. Kaso nga lang, paano tayo magko-conclude kung significant bar hindi? Well, titingnan natin yung p-value. At yung p-value niya ay less than 0 0.001. Ang ibig sabihin nito, significant ang difference. Meaning, may difference talaga sila. Kasi kung yan hindi yan nag-significant, ibig sabihin walang difference yung before and during COVID. Ngayon, um, for those na nasa masters or for those na require ng prof nila na magkumuha ng Cohen's D, ang gagawin nyo ay i-check nyo effect size. Sa effect size, makikita nyo yung Cohen's D na ginagamit sa t-test. It's 1.7. You can Google the interpretation of this, pero ang interpretation po nito ay pag mas mataas sa 0.8, large ang effect size. Malaki ang epekto. Malaki ang effect size. So, hindi lang ito basta-basta ang difference. Ngayon, sir, anong pinagkaiba ng p-value sa effect size? Well, pareho silang useful na numbers. Yun nga lang ang p-value kasi posibleng maapektuhan ng number ng respondents mo. Yung iba, kung hindi significant yung result nila, pinapadami nila yung respondent nila para lang mag-significant yung p-value. Hindi yun, hindi yun dapat ginagawa. Okay, parang it's some way of cheating your results. Anyway, para maiwasan yung ganong klaseng manipulation, mas marami gumagamit ngayon ng Cohen's D. Actually, hindi pa siya masyadong kilala, pero sa research, ginagamit ito. Yung coins di kasi, pinapakita niya kung gano'ng kalaki yung difference at hindi siya masyadong apektado ng tinatawag na sample size o yung daming respondents mo. Okay, so ang advice ko sa inyo, my dear students, kung mag magre-research kayo tapos hindi nagsignificant, pwede kayo mag-argue using the coins D. Possibly kasi hindi significant yung P, pero what if yung effect size mo pala ay ano, moderate or kahit may small, di ba? Okay na yan. Para malaman nyo rin kung sinong grupo ay mas mataas, i-click nyo yung descriptive. Kung gusto nyo, pati yung descriptive plots na rin. At pinapakita ng ating descriptive plots na mas mataas ang life satisfaction before kaysa sa during COVID. Specifically, yung mean kasi, before COVID ay 109, tapos yung mean during COVID ay 91. So, bumaba yung life satisfaction. So, paano natin yan i-report in APA format? Let me show you yung aking write-up. I-side by side natin. So, let's scroll down. Okay, so, paliitin lang natin ito. Lahat ng data ko dito sa write-up, kukunin ko doon sa data na nakuha natin dito sa ating um, computation. So, tingnan natin, paano ko ba ito na-report in APA format? Ito kasi mas mahalaga para sa mga student. So, very direct to the point. This study is conducted to determine if there are changes or differences. Pwede rin naman. In life satisfaction scores before and during the COVID-19 pandemic, a paired or a dependent sample t-test was utilized since the researchers utilized a within subjects design. At meron din akong video ko ano yung pinakaiba ng within at between subjects sa aking channel. So make sure na i-check natin yun. Tapos dito is sabihin nyo na yung result. Results reveal that the scores obtained before COVID, before COVID ito, so ilagay nyo yung mean nung before COVID, 109, Tapos yung standard deviation, yan na nakuha natin sa table na ito. Okay, tuloy lang yung sentence. Was significantly higher compared to the scores obtained during the outbreak. 
Okay, tas yung during yun naman yung kunin nyo. And then end the sentence, ilagay nyo yung T statistic, yung result ng ating t-test. First, maglagay kayo ng comma. Zoom in natin. Maglagay kayo ng comma. Then isang italicized na T. Yung 14 ay yung degrees of freedom o yung DF na tinatawag. If you don't know what degrees of freedom is, I advise na magbasa muna tayo sa ating mga textbook. Pero um, ayan yun, siya yung nilalagay sa tabi ng ating T, italicized T. Then an equal sign. Tapos po yung ating T statistic, yung T value na nanggaling dito yung sa T. Followed by sundan ng P value na isang italicized na small p less than 0 0.001. Depende kung ano yung P value mo. Kama, Cohen's D, ilagay ang Cohen's D. Yung iba actually, hindi nila sinasama yung Cohen's D dito. Sineseparate nila, next sentence, sabi nila, there was a large effect size, kama, Cohen's D, or D, tapos yung 1.74. Pwede rin naman yun. Anyway, flexible naman tayo. Tapos, ang last part, papaliwanag nyo siya in layman's term. With these results, it can be argued that the COVID-19 pandemic may have an effect on a person's well-being or happiness. Specifically, the well-being of people during COVID declined compared to their well-being before COVID. Tapos dun ka na magpapaliwanag sa discussion mo. Ano yung interpretation yan? Based on research, based on RRL, and also based on your own um, interpretation. Yun din naman yung mahalaga. Anyway, so that is it para sa discussion na ito. I hope marami kayong natutunan. So don't, don't be afraid to share this to your friends and even to your students or even to your teachers. Diba? So I hope marami kayong natutunan and see you next time for another discussion. And if you have a request topic, make sure to let me know in the comment section. That's it. Thank you.